हेलो गाइस आज हम लोग देखेंगे एम सी एस जीरो वन थ्री के इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन है तो इसके बाद आप तो खुद से भी आंसर बोल सकते हो तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज अ लॉजिक गेट लॉजिक गेट क्या होता है लॉजिक गेट इज अ डिवाइस दैट एक्ट एस अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी है वॉट इज प्रपोजिशन प्रोपोजिशन क्या होता है प्रोपोजिशन इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट कैन इधर भी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा इसके गेट्स और प्रोपोजिशन के टाइप्स में एक्सप्लेन करूंगा ये टाइप्स ऑफ गेट्स एंड आउटपुट तो नॉट गेट क्या होता है प्रोपोजिशन में इसे नेगेशन भी बोला जाता है अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा ट्रू है तो फॉल्स आएगा जीरो है तो वन आएगा वन है तो जीरो आएगा नेक्स्ट टाइप्स भी है कंजंक्शन जो कि इन्वर्टेड बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंड गेट बोला जाता है तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों वन होंगे तो ही वन आएगा अदरवाइज एक में भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो या फॉल्स आएगा डिसजंक्शन जिसको प्रोपोजिशन में डिसजंक्शन बोला जाता है और और गेट इसमें बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें क्या होगा कि अगर एक में भी वन रहेगा एक भी ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू आएगा एंड दोनों फॉल्स रहेंगे तो आउटपुट फॉल्स आएगा नेक्स्ट वी हैव एक्स और गेट एक्सक्लूसिव और गेट इसमें क्या होता है सिर्फ अगर एक में रहेगा तो ही ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा नैंड गेट एंड का उल्टा एंड में नेगेशन या नॉट गेट लगा दिया गया है जीरो 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 वन 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 जीरो नॉर गेट और में नेगेशन लगा दिया गया है इसका उल्टा एक्स नॉर गेट इसका उल्टा कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ कंडीशनल कनेक्टिव कंडीशनल कनेक्टिव क्या होता है इफ ए देन बी इसी को कंडीशनल कनेक्टिव बोलते हैं इसको थ्योरी में देखे तो इफ देयर आर टू सिचुएशंस और प्रोपोजिशंस ए एंड बी सच दैट इफ ए इज सफिशिएंट टू फाइंड बी और ए इंप्लाइज बी और इफ ए देन बी देन दे आर कॉल्ड कंडीशनल कनेक्टिव्स आप इफ ए देन बी भी बोल सकते हो इसमें क्या होता है इफ बस कम्स देन आई विल गो टू द मार्केट मतलब अगर बस आएगी तो मैं मार्केट जाऊंगा इसको मैं और ट्रूथ टेबल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं तो यहाँ हमारे पास कंडीशनल कनेक्टिव कन्वर्स कनेक्टिव इनवर्स कनेक्टिव एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा पहले हम लोग ये कर लेते हैं अगर आपको पता है ये तो आप इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हो सो ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा इफ पी देन क्यू इफ बस कम्स देन आई विल गो टू द मार्केट मार्केट जा रहा हूं मैं इफ बस कम्स आई विल नॉट गो टू द मार्केट फॉल्स है तो मार्केट में नहीं जा रहा हूं तो फॉल्स आएगा इफ बस डज नॉट कम आई विल गो टू द मार्केट मैं मार्केट जा ही रहा हूं ट्रू आएगा इफ बस डज नॉट कम आई विल नॉट गो टू द मार्केट अगर बस नहीं आएगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊं तो ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज अगर बस नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा बट मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज है एंड इसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इफ बस कम्स देन आई विल गो टू द मार्केट बस नहीं आएगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा कन्वर्स कन्वर्स में क्या होता है इफ क्यू देन पी इसका उल्टा तो हम लोग इस वे से देखेंगे आई विल गो टू द मार्केट इफ बस कम्स बस आ रही है तो ये ट्रू हो जाएगा आई विल नॉट गो टू द मार्केट इफ बस कम्स बस आ रही है तो ये ट्रू हो जाएगा आई विल गो टू द मार्केट इफ बस डिस नॉट कम तो ये फॉल्स हो जाएगा बस नहीं आ रही है एंड इसमें दोनों फॉल्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकर एक दूसरे को काट देगा तो ये ये सेम स्टेटमेंट जो इस केस में हुआ था तो कन्वर्स ये भी ट्रू हो जाएगा इनवर्स में दोनों का नेगेशन और इम्प्लाइज तो ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट इसी वीडियो वट इज बाई कंडीशनल कनेक्टिव बाई कंडीशनल कनेक्टिव क्या होता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ बी ये वाला कंडीशन तभी होगा जब बी भी रहेगा इफ द पॉलीगॉन इज ए स्क्वायर देन इट हैज फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड फोर राइट एंगल्स एंड इफ अ पॉलीगॉन हैज फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड फोर राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए इसका मैं ये आपको दिखा देता हूँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 
ये ये सेटिस्फाई हो रहा है और मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स हो गया ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये हो रहा है तो ये फॉल्स हो गया दोनों फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया मतलब इसी का नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया बट कंडीशन पॉजिटिव है तो अगर दोनों सेम है तो ये ट्रू हो गया ये अलग है तो नहीं कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वॉट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव चेंजिंग बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नॉट ऑल्टरिंग द कंडीशन चेंजिंग बोथ दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नॉट ऑल्टरिंग द कंडीशन इसका मतलब क्या होता है कि इफ ए देन बी तो ए को हम लोग नॉट कर देंगे नेगेशन लगा देंगे बी को भी नेगेशन लगा देंगे एंड बी को हम लोग आगे रखते हैं एंड ए को पीछे रखते हैं इफ बस कम्स आई विल गो टू द मार्केट आई विल नॉट गो टू दार्केट इफ बस डज नॉट कम इफ नॉट बी देन नॉट ए इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ ए देन बी कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी है वॉट इज टोटोलॉजी टोटोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी ट्रूथ वैल्यूज होते हैं वो सारे को ट्रू होना जरूरी है तो ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू इन एवरी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो जाए सारे ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ही रहेंगे लास्ट में वॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन में सारे ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स रहेंगे टोटोलॉजी का उल्टा एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूफ ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोगों से पूछा जाता है तो एक होता है डायरेक्ट प्रूफ जिसमें हम लोग एक स्टेटमेंट को लेते हैं उसमें पी को ट्रू एज्यूम करते हैं एंड उसके बाद दिखाते हैं कि क्यू भी ट्रू है तो ये हो गया डायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ में दो मेथड्स आ जाते हैं एक कॉन्ट्रा पोजिशन कॉन्ट्रा पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले पी और क्यू को देखते हैं एंड दोनों का नेगेशन को लेते हैं एंड नेगेशन को ट्रू एज्यूम करते हैं और उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट का भी नेगेशन को ट्रू प्रूफ कर देते हैं डेफिनेशन या थ्योरम से तो दोनों नेगेशन भी हो गया ट्रू एंड उसको इम्प्लाइज भी कर रहे हैं ट्रू तो ये हो जाता है एक कॉन्ट्रा पोजिशन से मेथड्स ऑफ प्रूविंग कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं नेगेशन पी इम्प्लाइज आर एंड एंड नेगेशन एंड आर तो ऐसे में कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग मतलब उसको ही यूज करके उसको फॉल्स करके उसके नेगेशन को फॉल्स करके हम लोग प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट इज अ सेट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दैट सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये एंड ये हो गए इनके एलिमेंट्स What is pigeon hole principle? Pigeon hole principle बहुत ही simple है If n plus one objects are put into n boxes, then at least one box contains two or more objects. इसको example से समझते हैं कि अगर 13 people का set है तो उसमें से दो का birthday same month में आएगा Because month तो 12 ही होते हैं तो एक का तो collide करेगा ही तो at least एक का birthday same month में आएगा तो coming to next question, partitions of फाइव तो फाइव के क्या क्या पार्टीशन हो सकते हैं वन प्लस फोर थ्री प्लस ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉमन है आप खुद से भी बता सकते हैं पार्टीशन ऑफ सेवन भी पूछ सकता है पार्टीशन ऑफ थ्री भी पूछ सकता है तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सी एन एफ एंड डी एन एफ क्या होता है डिस्टिव नॉर्मल फॉर्म्स अ फॉर्मूला विच इज इक्वल टू अ गिवन फॉर्मूला एंड विच कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन फॉर्मूला एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हो कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला विच इज इक्वल टू गिवन फॉर्मूला एंड विच कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ यहाँ सम होता है एंड यहाँ प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन फॉर्मूला एंड ये एग्जाम्पल बस इतना ही इस वीडियो में थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइफ एंड कुछ एडिशनल सजेशंस जो मेरी रहेंगी आप अच्छे से कॉन्फिडेंट रहे एंड एडमिट कार्ड जरूरी है अपना एडमिट कार्ड लेकर बैठे आई कार्ड और थोड़ा सा मतलब नॉर्मल एक्ट करें ताकि एग्जामिनर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस ना पूछ सके मतलब एवरेजली क्वेश्चंस पूछेगा एंड ट्राई टू गिव डिस्टेंट रिस्पॉन्सेस थैंक यू